পাথর সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যে পাথরও হ্যাঁ নরম কিন্তু মানুষের অন্তর অনেক সময় পাথর চাইতেও শক্ত হয়ে যায় অমাল্লাহ বেগা ফেলিন আম্মা তামালুন তোমরা যা কিছু করো তা হতে আল্লাহ অনবহিত নন উদাসীন নন আফাত মাউন আইও মেনুলাকুম এখন মমিন মুসলিমদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে তোমরা ইহুদিদের সম্পর্কে আশা করছো যে ইহুদিরা ইসলাম গ্রহণ করবে এই আশা ইহুদিদের সম্পর্কে করিও না এই যে নবী করিম সাল্লাহামের জামানায় অধিকাংশ মুশরেক পত্তলিকরা হেদায়ত হয়েছে মক্কার লোকেরা মুশরেক ছিল আর মদিনার আওসক হাজরা যারা আনসারি হয়েছে তারা সব মুশরেক ছিল প্রতিমা পূজারি ছিল তারা হেদায়ত হয়েছে হেদায়ত হয়েছে খ্রিস্টানরা কিন্তু ইহুদি হাতে গনা মাত্র কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন নবী করিম সাল্লামের কাছে সব হিংসুক অহংকারী যে হ্যাঁ এরা ছিল বদ প্রকৃতির ছিল আর আল্লাহ অন্তর সম্পর্কে বেশি জানেন যে এর অন্তর কি হেদায়তের যোগ্যতা রাখে এর অন্তর কি হেদায়তের চাহিদা আছে সঠিক রাস্তার সন্ধানের তলাশে সে আছে যদি তলাশে থাকে তো আল্লাহ তফিক দেবেন আর যে অহংকার করে হকের সামনে সত্যের সামনে যে হিংসা প্রকাশ করে রসুল উল্লাহ সাল্লাহকে রসুল হিসাবে মেনে নিতে হক কথা মেনে নিতে তাকে আল্লাহ কখনো হেদায়ত নসিব করবেন না ঠিক আজ আজও মুসলিম সমাজের যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে কোরআন সুন্না তলাশ করে যে আমি হেদায়তের রাস্তা আছে যার কাছে পাবো তার কাছ থেকে আমি হেদায়তের রাস্তা নু কারণ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে পাওয়া রসুলের তরিকা পাওয়া তাকে আল্লাহ অবশ্যই হেদায়ত করবেন কিন্তু যে আগে থেকে মগজে ঢুকিয়ে নিয়েছে যে আমরা বেশি বুঝি আর ওরা বুঝে না আমি আমরাই হচ্ছে হক ওরা হচ্ছে বাতিল আর এ ছাড়া ভিন্ন কিছু হতেই পারে না সুতরাং অন্য কারো কথা শুনব না শুনতেও দেব না সতর্ক সাবধান করব এবং কোরআন এবং হাদিসের কথা কেউ পেশ করলে তার অপব্যাখ্যা করে মানুষকে ভুল বুঝাবো এইভাবে যেসব বেদাতি অন্তর বাঁকা মোল্লা লেগে আছে তাদেরকে কখনো হেদায়ত আল্লাহ করবেন না যার ফলে দেখা যায় যে জনগণ হেদায়ত হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সই আকিদা পাচ্ছে শিরক ছেড়ে আসছে বিদাত ছেড়ে আসছে তহিদ সন্নার অনুসারী হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসে দলিল তলাশ করছে তারপরে দুনিয়ার শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা যারা আল্লাহ ভিরু দুনিয়ার শিক্ষিত শিক্ষায় শিক্ষিত একদল আছে যারা বেদিন নাস্তিক হয়তো তার সারা জীবন গরজ হলো না আখেরা তা আল্লাহকে হেদায়ত করবে না কিন্তু দুনিয়ার শিক্ষায় শিক্ষিত বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে আছে কিন্তু আল্লাহর ভয়ও আছে আল্লাহর ভয় আছে এবং হকের সন্ধানও আছে আল্লাহ ওদেরকে হেদায়ত করছেন অধিকাংশ জেনার শিক্ষিত মানুষরাই যারা আল্লাহকে কিছুটাও ভয় করে এবং হকের সন্ধান করে তাদেরকে আল্লাহ হেদায়ত নসিব করছেন পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে ভাইরাস আছে শিরকার বেদাতের অহংকারের হিংসার শত্রুতার বিদ্বেষের এবং কোরআন এবং হাদিসের অবব্যাখ্যা ভুল ব্যাখ্যা করার তাদেরকে আল্লাহ হেদায়ত করেন না এই জন্য মাদ্রাসা পড়ুয়াগুলো সাধারণত হেদায়ত হয় না ইল্লা মাসা আল্লাহ ইল্লা মাসা আল্লাহ যেমন ইল্লা মাস আল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের কাছে আব্দুল আবিন সাল্লাম আর কয়েকজন ইহুদি এরা এসে শুধু কলমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল বাকি কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি কারণ এদের কাছে তাওরাতের জ্ঞান ছিল অহংকার আমরা তাওরাতের পণ্ডিত হ্যাঁ এরা নিজেদেরকে সিনিয়র মনে করত এরা মনে করত আমরা হচ্ছি ইয়াকুব আলাহ ইসলামের আওলাদ কেন ইসমাইল আর আওলাদের নবীকে মানব হিংসে অহংকার কাজ করেছে সত্য গ্রহণে যেসব বাধা রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে হিংসা আরেকটি হচ্ছে অহংকার আরেকটি হচ্ছে শত্রুতা আরেকটি হচ্ছে অজ্ঞতা অজ্ঞতা মানে কি অজ্ঞতা 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 দূর করার জন্য কাছাকাছি যেতে হবে কোরআন শোননা দিয়ে যাচাই বাছাই করতে ও যাচাই বাছাই করতে যাবে না অজ্ঞত অজ্ঞ থেকে যাবে তহিদ জানেই না ও তহিদ কত প্রকার ও কী কী তহিদের সংজ্ঞাও জানে না বিধাত হ্যাঁ বিধাতকে দিল দুই ভাগে ভাগ করে বেদাতে হাসান আর বেদাতে সাইয়া আর যার ফলে যেসব বেদাত তারা করে সেগুলি হচ্ছে হাসানা আর যেগুলো বিরোধীরা করে অন্য বিরোধী আরও বেদাতি আছে মেলা ওগুলো হচ্ছে বেদাতে সাইয়া আমাদের আমাদের বুজরুগানের দিনেরা যেসব বেদাত করেছে ওগুলো বেদাতে হাসানা যার ফলে আল্লাহ হেদায়ত করে না ওদেরকে যার ফলে ওদেরকে হেদায়ত করে আল্লাহ রবুল আলী তো আল্লাহ বলছেন আফাতাত মাউন আইনু মেনুলাকুম হে মমিন মুসলিম রাহে সাহাবির নবীর তোমরা কি এই আশা আকাঙ্ক্ষা করছো তামা এতমা মানে লালসা করা হ্যাঁ লা লোভ করা লালসা করা যে এরাও মুসলিম হয়ে যাক আমরা যেমন ইসলাম গ্রহণ করেছি ইয়াহুদিরাও সকলে যে তিনটে গোত্র মদিনা আছে এরাও মুসলিম হয়ে যাক আফাতাত মাও না কি তোমরা এই আশা আকাঙ্ক্ষা করছো যে আইও মেনুলাকম তোমরা তোমাদের কথা তারা বিশ্বাস করুক তোমাদের কথায় তারা ইমান নিয়ে আসুক ওকাদ কানা ফারি কমেনু ইয়াস মাও না কালাম আল্লাহ অথচ তাদের একটি দল আল্লাহর বাণী শোনে 
শোনার পরে অসৎ উদ্দেশ্য তারপরে তা বুঝে নেওয়ার পরে জেনে শুনে অহমি আলাম জেনে শুনে তাতে অপব্যাখ্যা করে বা তার বিকৃতি ঘটায় ভুল ব্যাখ্যা করে তারা তওরাতে যে সব কথা আছে রবি মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী ইসলাম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী সেগুলির অপব্যাখ্যা করে নিজের খেয়াল খুশি বানিয়ে নিয়েছে যেটা তাদের পক্ষে মনে হয় সুবিধাজনক সেটাকে প্রকাশ করে আর যেগুলি তাদের বিপক্ষে সেগুলোকে ভুল ব্যাখ্যা করে অথবা গোপন করে এই ছিল ইয়াহুদি ধর্মগুরুদের চরিত্র যা এখানে আল্লাহ তুলে ধরেছেন সুতরাং কি করে তারা হেদায়ত হবে আর তাদের হেদায়তের ইউমানের আশা করছো